എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മളുടെ ചലഞ്ചിൻ്റെ നാലാം ദിവസത്തേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ പഠിച്ചു അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ നൂറ്റി അമ്പത്തൊന്ന് തൊട്ട് ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യം വരെ പഠിക്കാൻ പോവാണ് കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും അധ്യാപകർ അധ്യാപകരാവണം എന്ന ആഗ്രഹത്തോടു കൂടിയാണ് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അതായി മാറട്ടെ ഒരു ഗവൺമെൻറ് അധ്യാപകരായി മാറട്ടെ നമ്മളുടെ മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു നിശ്ചയദാർഢ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടൊരു പരിശ്രമം നിങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നതാണ് അതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല അപ്പോൾ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട ടീച്ചേഴ്സും അധ്യാപകരും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ അനുഭവ ചോദ്യങ്ങളും ഫോളോ ചെയ്യുക ഇന്നലത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ എൻ്റെ ആപ്പ് ഇത് പരിശീലിക്കുക എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും ഇന്നത്തെ നമുക്ക് അൻപണം പഠിച്ചെടുക്കാം എല്ലാവരും നേരെ ചോദ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയിക്കോളൂ അപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യത്തിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടിട്ട് ഞെട്ടണ്ട സൈക്കോളജി ഇതുവരെ നോക്കാത്ത ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ചിലപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ കുറച്ച് കട്ടി കൂടുമ്പോൾ അയ്യോ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണോ അപ്പോൾ എനിക്ക് എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നൊക്കെയുള്ള ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കളഞ്ഞേരെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ചലഞ്ച് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്കൊരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരിക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് സൈക്കോളജി ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളതൊന്ന് പരിശീലിച്ച് അതൊന്ന് റിവിഷൻ നടത്തി നമ്മുടെ ചലഞ്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഡേയിൽ നിങ്ങൾ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ പന്ത്രണ്ട് മിനിറ്റിൻ്റെ നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ വന്ന് അറ്റൻഡ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ഇത്രയും മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു കോൺഫിഡൻറ്റ് ഉണ്ടാവും ഒരു ആത്മവിശ്വാസം വലിയൊരു ആത്മവിശ്വാസം എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റും ഇതൊക്കെ ഇത്രയ്ക്ക് ഇത്രയ്ക്കേ ഉള്ളൂ ഞാൻ പഠിച്ചില്ല ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് എണ്ണം എന്നുള്ളൊരു ആ ഒരു ചിന്താഗതി ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചലഞ്ച് നടത്തുന്നത് ഈ ഒരു ഞാൻ ഈ ഉദ്ദേശിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ റിസൾട്ട് ഇതിനെ കിട്ടുകയാണെങ്കിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് കാണിക്കുക അതായത് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഈ പ്രവർത്തിക്ക് അതിൻ്റെ വലിയൊരു ഗുണം കിട്ടുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് അങ്ങ് തുടരുക നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പഠിക്കുക ചലഞ്ചിനോടൊപ്പം വരിക ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് നിഷ്പ്രയാസം പഠിച്ചെടുക്കാം ഇതിനോടൊപ്പം ജി കെയും മാത്സും കൂടി ചേർന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇപ്രാവശ്യത്തെ എൽ പി യു പി അധ്യാപകനാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഉഷാറായിട്ട് നമുക്കങ്ങ് തുടങ്ങാം നൂറ്റി അൻപത്താമത്തെ ചോ അമ്പത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം നാല് അൻപത് പൈസ ചേർന്നാൽ രണ്ട് രൂപയാകും എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയിൽ എത്ര അമ്പത് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ടും ഏകദേശം ഒരുപോലത്തെ ചോദ്യമല്ലേ ചോദിച്ചാൽ പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തില്ല മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി പിയാശയുടെ പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ അതായത് പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഏത് പരിമിതിയിലാണ് ഉള്ളത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം ഏത് പരിമിതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഏത് പരിമിതിയിലാണ് ഉള്ളത് പ്രത്യാവർത്തന ചിന്ത എന്താ നാല് അമ്പത് പൈസ ചേർന്നാൽ രണ്ട് രൂപയാകും എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയിൽ എത്ര അമ്പത് പൈസ ഉണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഒരു കുട്ടി പിയാശയുടെ പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഏത് പരിമിതിയിലാണ് പ്രത്യാവർത്തന ചിന്ത നൂറ്റി അമ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം അഭിക്ഷമത ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ശോധകം ടെസ്റ്റ് ഏതാണ് വിരൽ വേഗത പരീക്ഷ വിരൽ വേഗത പരീക്ഷ അഭിക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ശോധകം വിരൽ വേഗത പരീക്ഷ അപ്പൊ നാലമ്പത് പൈസ ചെയ്യുന്നാൽ രണ്ട് രൂപയാകും എങ്കിൽ രണ്ട് രൂപയിൽ എത്ര അമ്പത് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മറുപടി പറയാൻ പ്രയാസപ്പെടുന്ന കുട്ടി അപ്പൊ ഇതുപോലെ എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് പറയാം കേട്ടോ അങ്ങനെ പല രീതി ഇത് പി എസ് സിയുടെ മുൻവർഷ ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ പി ആർ സിയുടെ പ്രാഗ് മനോവ്യാപാര ഘട്ടത്തിൽ പ്രീ ഓപ്പറേഷണൽ സ്റ്റേജിൽ ഏത് പരിമിതിയിലാണുള്ളത് പ്രത്യാവർത്തന ചിന്ത അഭിക്ഷമത പരിശോധിക്കുന്നതിനുള്ള ശോധകമേത വിരൽ വേഗത പരീക്ഷ സർഗാത്മകതയ്ക്ക് നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ടോറൻസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു അവ ഏതൊക്കെയാ ഒഴുക്ക് വഴക്കം മൗലികത വിപുലനം ഒഴുക്ക് വഴക്കം മൗലികത വിപുലനം സർമാ സർഗാത്മകതയ്ക്ക് നാല് ഘടകങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് ടോറൻസ് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു ഏതൊക്കെയാ ഒഴുക്ക് വഴക്കം മൗലികത വിപുലനം ഫ്രോയിഡിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ യാഥാർത്ഥ്യ തത്വവും യാഥാർത്ഥ്യ തത്വം അതായത് റിയാലിറ്റി
അമ്മയാണ് എനിക്ക് പാല് അമ്മയാണ് എനിക്ക് പാല് തരും തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അമ്മ എന്ന ആശയം കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചാക്രികാരോഹണം ചാക്രികാരോഹണം അമ്മയെ എനിക്കിഷ്ടമാണ് അമ്മയാണ് ദൈവം അമ്മ എനിക്ക് പാല് തരും തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അമ്മ എന്ന ആശയം കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്നത് ഏത് രീതിയിലാണ് ചാക്രികാരോഹണം എറിക്സണിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദി ബാല്യകാവ്യം മാനസിക സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മുൻകൈയെടുക്കൽ കുറ്റബോധം ഇത് പ്രീവിയസ് ഒരു പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ മുൻകൈയെടുക്കൽ കുറ്റബോധം എറിക്സണിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദി ബാല്യകാ ബാല്യകാവ്യം മാനസിക സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മുൻകൈയെടുക്കൽ കുറ്റബോധം ഇത് കൂടുതൽ അറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോയാൽ മതി സൈക്കോളജി ക്ലാസ് നമ്മുടെ എൻ്റെ അഭിനാഥുണ്ട് അതിലേക്ക് പോയാൽ മതിയാവും നൂറ്റൻപത്തെട്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓരോ വ്യക്തിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സവിശേഷക സവിശേഷകത്തിന് ആൽപോട്ട് നൽകുന്ന പേരാണ് മുഖ്യ സവിശേഷകങ്ങൾ അപ്പൊ ഓരോ വ്യക്തിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഘടകങ്ങൾ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സവിശേഷ ഘടകത്തിന് ആൽപോട്ട് നൽകുന്ന പേരെന്താ മുഖ്യ സവിശേഷകങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ എനിക്ക് അമ്മയെ ഇഷ്ടമാണ് എനിക്ക് അമ്മ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അമ്മയാണ് ദൈവം അമ്മ എനിക്ക് പാലതരം തുടങ്ങിയ പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെ അമ്മ എന്ന ആശയം കുട്ടികളിൽ എത്തിക്കുന്ന ഏത് രീതിയിലാ ചാക്രികാരോഹണം എറിക്സന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ആദ്യ ബാല്യകാലം കാര്യം മാനസിക സാമൂഹിക സിദ്ധാന്തം അനുസരിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ് മുൻകൈയെടുക്കൽ കുറ്റബോധം ഓരോ വ്യക്തിയെയും വേർതിരിക്കുന്ന സവിശേഷമായ ഘടകങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന സവിശേഷക തിന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആൽപോട്ട് നൽകുന്ന പേരെന്താ മുഖ്യ സവിശേഷകങ്ങൾ ടീച്ചർ ചിത്രങ്ങൾ സീഡികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു വ്യക്തിഗതമായും സംഘപ്രവർത്തനം നൽകിയും ക്രോഡീകരണം നടത്തുന്നു ഇത്തരമൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പ്രശ്നോന്നിത സമീപനം വിമർശനാത്മക ബോധനം സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അതിനകത്തുണ്ട് ടീച്ചർ ചിത്രങ്ങൾ സീഡികൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ക്ലാസ് ആരംഭിച്ചു വ്യക്തിഗതമായും സംഘപ്രവർത്തനം നൽകിയും ക്രോഡീകരണം നടത്തുന്നു ഇത്തരമൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഏതൊക്കെ വിദ്യാഭ്യാസ മനഃശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ തത്വങ്ങളുടെ പ്രയോഗം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും പ്രശ്നോന്നിത സമീപനം വിമർശനാത്മക ബോധനം സാമൂഹിക ജ്ഞാന നിർമ്മിതി ഭ്രൂണരുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളുടെ ക്രമം കണ്ടെത്തുക പ്രവർത്തന ഘട്ടം ബിംബന ഘട്ടം പ്രതിരോധ പ്രതിരോധാത്മക ഘട്ടം പ്രതിരോധാത്മക ഘട്ടം അതാണ് ഭ്രൂണരുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ അപ്പം ഭ്രൂണരുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസ ഘട്ടങ്ങളുടെ ക്രമം മാറിപ്പോരുത് പ്രവർത്തന ബിംബന പ്രതിരൂപാത്മക പ്രവർത്തന ബിംബന പ്രതിരൂപാത്മക ആരുടെ ഭ്രൂണരുടെ വൈജ്ഞാനിക വികാസ ഘട്ടങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോ അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോവാം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിയമങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കോൾബർഗിന്റെ സന്മാർഗ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് ഏത് ഘട്ടത്തിൽ നിൽക്കുന്നു സാർവജനീന സദാചാര തത്വം സാർവജനീന സദാചാര തത്വം മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നിയമങ്ങളുടെ അതിർവരമ്പുകൾ മാറ്റിമറിച്ചുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കോൾബർഗിന്റെ സന്മാർഗ സിദ്ധാന്തമനുസരിച്ച് എവിടെയാ നിൽക്കുന്നേ സാർവജനീന സദാചാര തത്വം പ്രവർത്തിച്ചു പഠിക്കുക എന്ന തത്വം ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ ഡൂയി ആണ് പ്രവർത്തിച്ചു പഠിക്കുക എന്ന തത്വം ആരുടെയാണ് ജോൺ ഡൂയി ആണ് അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് ഡേറ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കുറെ അധികം വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെ കുറിച്ചും പ്രധാനമായിട്ടും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ചില വിദ്യാഭ്യാസ നയങ്ങളും അതുപോലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കിയിട്ട് പോകണം അപ്പൊ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് ഡേറ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ആരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് അടുത്ത് കുട്ടിയിൽ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധ യുക്തി ചിന്തനം ഗുണാത്മക ചിന്തനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നത് ൗദ്ധിക വികസനമാണ് കുട്ടിയിൽ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധ യുക്തി ചിന്തനം ഗുണാത്മക ചിന്തനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നത് ബൗദ്ധിക വികസനം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ദേശീയ സ്വതന്ത്ര സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗം പ്രൈമറി ക്ലാസ്
അപ്പോൾ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തിയേഴിലെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗം പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലും സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സിലും പാഠ്യപദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനം സർപ്പിള രീതി അപ്പോൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇതിന് പഠിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഈ പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനങ്ങളാണ് പഠിച്ചു വെക്കേണ്ടത് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇതിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ വരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ചോദ്യങ്ങൾ കാണുന്നതിലൂടെ ഇത്തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാവുന്നതല്ലേ അപ്പൊ അധ്യാപക പരിശീലനത്തിന് ഡേറ്റ് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചതാരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് കുട്ടികൾ നിരീക്ഷണം ശ്രദ്ധ യുക്തി ചിന്തനം ഗുണാത്മക ചിന്തനം എന്നിവയ്ക്കുള്ള ശേഷി വികസിപ്പിക്കുന്നത് ഭൗതിക വികസനമാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിലെ ദേശീയ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാഠഭാഗം പ്രൈമറി ക്ലാസ്സിലും സെക്കൻഡറി ക്ലാസ്സിലും പാഠ്യപദ്ധതി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇതിൽ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്ന പാഠ്യപദ്ധതി സമീപനം ഏതാണ് സർപ്പിള രീതിയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോട്ടങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന മൂല്യനിർണയമാണ് സംരചന മൂല്യനിർണയം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോട്ടങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന മൂല്യ നിർണയമാണ് സംരചന മൂല്യനിർണയം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡിൻ്റെ പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുക റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ പെടുന്നതാണ് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം അപ്പം റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് തരം വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയാ വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കോട്ടങ്ങൾ അപ്പപ്പോൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും നേട്ടങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനും വേണ്ടി നടത്തുന്ന മൂല്യനിർണയമാണ് സംരചന മൂല്യനിർണയം ഓപ്പറേഷൻ ബ്ലാക്ക് ബോർഡ് പദ്ധതിയുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണ് പ്രൈമറി ക്ലാസ്സുകളിലെ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണ് റേഡിയോ ടെലിവിഷൻ തുടങ്ങിയ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം ഏത് വിദ്യാഭ്യാസ രീതിയിൽ പെടുന്നതാണ് വിദൂര വിദ്യാഭ്യാസം ഒരു കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ രക്ഷിതാവ് ഒരു തരത്തിലും അത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ സമീപനം എന്തായിരിക്കും രക്ഷിതാവിനെ സ്വകാര്യമായി കണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തും അല്ലെ നമ്മളൊക്കെ തീർ ടീച്ചർ നിങ്ങളൊക്കെ ടീച്ചറാവാൻ പോകുന്നവരാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഒരു കുട്ടിയുടെ പെരുമാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ രക്ഷിതാവ് ഒരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സമീപനം എന്താ രക്ഷിതാവിനെ സ്വകാര്യമായിട്ട് കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്ത സ്കൂളിന് മുൻപിലെ പെട്ടിക്കടയില് വിൽക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നവയാണെങ്കിലും കടയുടമസ്ഥൻ താങ്കൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് ഈ കാര്യം രമ്യമായി പരിഹരിക്കുന്നതിന് താങ്കൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം എന്താണ് കടയുടമസ്ഥനെ കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ സ്കൂളിന് മുൻപിൽ ഒരു പെട്ടിക്കടൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പല സാധനങ്ങളും വിൽക്കുന്ന പല സാധനങ്ങളും കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യത്തെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കുന്നതൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ കട ഉടമസ്ഥൻ ആരാണ് താങ്കൾക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ തന്നെ കടയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഏറ്റവും അടുത്താളുടെ കടയാണെങ്കിൽ അയാളോട് എങ്ങനെയാണ് ഈ കാര്യം ഈ ഒരു കാര്യം പരിഹരിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാ കട ഉടമസ്ഥനെ ചെന്ന് കണ്ട് കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തണം അതാണ് നിങ്ങളുടെ കഴിവ് അത് സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല കുട്ടികളെ പുസ്തകങ്ങളിലെ കൂട്ടുകാരാക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയും ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനത്തിൽ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരും ഇതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ചോദ്യങ്ങളായിട്ടോ അപ്പൊ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം അവരെ വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പൊ സ്കൂൾ ലൈബ്രറിയിലുള്ള ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ കുട്ടികൾ ആരും തന്നെ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നില്ല കുട്ടികളെ പുസ്തകങ്ങളെ കൂട്ടുകാരാക്കാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ ലൈബ്രറി പ്രവർത്തനത്തിൽ കുട്ടികളെ ഉൾപ്പെടുത്തി വായനയുടെ ലോകത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഓക്കെ അടുത്ത് ശുദ്ധ ചിന്തനത്തിനുള്ള ചിന്തനത്തിനുള്ള കഴിവ് വികസിപ്പിക്കുന്ന ബ്രൂണറുടെ വികസന ഘട്ടമാണ് പ്രതീകാത്മക ഘട്ടം ശുദ്ധ
മിനിസോട്ട സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് മിനിസോട്ട സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് അളക്കുന്നത് അഭിരുചിയാണ് അഭിരുചി അപ്പൊ മിനിസോട്ട അഭിരുചി മിനിസോട്ട സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് അഭിരുചി അപ്പൊ ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിലുള്ള ആധുനിക ബുദ്ധിമാപനത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് ബീനെ ശിശു വ്യവഹാര പഠനത്തിൽ പ്രസക്തമായ സംഭവങ്ങളുടെ ഓർമ്മക്കുറിപ്പുകൾ ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു സംഭവ വിവരണ രേഖ മിനിസോട്ട സ്പെഷ്യൽ റിലേഷൻ ടെസ്റ്റ് അളക്കുന്നത് അഭിരുചിയാണ് മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയിൽ മാനസിക സാമൂഹിക വികാസത്തിന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ നടപടി ഏതാ കഥകൾ പറഞ്ഞും പാട്ടുപാടിയും സന്തോഷിപ്പിക്കുക അല്ലെ മൂന്ന് വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടിയല്ലേ കുട്ടി മാനസികം മാനസിക സാമൂഹിക വികാസത്തിന് അവന് ഏറ്റവും ഉചിതമായ നടപടി ഏത് തന്നെയാണ് കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക പാട്ടുപാടി കൊടുക്കുക അവനെ അങ്ങനെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക ഓക്കെ അടുത്ത് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ ചില കുട്ടികൾക്ക് സർഗാത്മക രചനയിൽ കഴിവുകൾ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടു ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്ത് നടപടിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അവരുടെ രചനകൾ പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ലാസ് മാസിക തുടങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം ഓക്കെ അങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും നിങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ അവരുടെ രചന എന്ത് ചെയ്യണം പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നതിന് ഒരു ക്ലാസ് മാസിക തുടങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക അതാണ് നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ്സിലെ സർഗാത്മക രചന കുട്ടികളുടെ സർമാ സർഗാത്മക രചനയിൽ കഴിവുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ചെയ്യേണ്ട ഒരു കാര്യം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് ക്ലാസ്സിലെ ഒരു കുട്ടി പതിവായി ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റിച്ചു പറയുന്നതായി കണ്ടാൽ അധ്യാപിക എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രതികരണം എങ്ങനെയായിരിക്കും കുട്ടിയുടെ ഉത്തരം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചറിയാൻ ശ്രമിക്കും കുട്ടിയുടെ സോറി കുട്ടിയുടെ ഇത്തരം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ ഒരു കുട്ടി പതിവായിട്ട് ഉത്തരങ്ങൾ തെറ്റിച്ച് പറയാണ് അങ്ങനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ചാടി പിടിച്ച് എല്ലാം മുമ്പിൽ എടുത്ത് അടിക്കാനാണോ വേണ്ടത് അല്ല കുട്ടിയുടെ ഇത്തരം പെരുമാറ്റത്തിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം ഓക്കെ അതാണ് പി എസ് സി നൽകുന്ന ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്തത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പരിശീലനത്തിലും സിസ്റ്റം സമീപനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഡേവിഡ് ഹാർഡ്ലി ആണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിലും പരിശീലനത്തിലും സിസ്റ്റം സമീപനം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഡേവിഡ് ഹാർഡ്ലി ആണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് അതാര്യമായ വസ്തുക്കളുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പിസ്കോപ്പ് അതാര്യമായ വസ്തുക്കളുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പിസ്കോപ്പ് സുതാര്യമോ അതാര്യമോ ആയ വസ്തുക്കളുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് എപ്പിഡിയാസ് കോപ്പ് എപ്പിഡയാസ് കോപ്പ് എപ്പിഡയാസ് സ്കോപ്പ് ഒരു കൂട്ടം പദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ ചിഹ്നങ്ങളുടെയോ മാതൃകകൾ സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ത്രിമാന ആവിഷ്കാരമാണ് ഡയോരമ ഡയോരമ ഒരു കൂട്ടം പദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ ചിഹ്നങ്ങളുടെയോ മാതൃകകൾ സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ത്രിമാന ആവിഷ്കാരമാണ് ഡയോരമ അപ്പൊ അതാര്യമായ വസ്തുക്കളുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പിസ്കോപ്പ് സുതാര്യമോ അതാര്യമോ ആയ വസ്തുക്കളുടെ പ്രക്ഷേപണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പടിയാസ്കോപ്പ് എപ്പിടയാസ്കോപ്പ് ഒരു കൂട്ടം പദാർത്ഥങ്ങളുടെയോ ചിഹ്നങ്ങളുടെയോ മാതൃകകൾ സ്വാഭാവിക പശ്ചാത്തലത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ത്രിമാന ആവിഷ്കാരമാണ് ഡയോരമ അധ്യാപന മാതൃകകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് ബ്രൂസ് ജോയ്സും മാർഷാവേലുമാണ് മാർഷാവേല ബ്രൂസ് ജോയ്സ് മാർഷാവേല കാര്യക്ഷമമായ ആശയവിനിമയത്തിന് അത്യാവശ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഫീഡ്ബാക്കും വൈകാരിക താതാത്മ്യവും കാര്യക്ഷമമായ ആശ ആശയവിനിമയത്തിന് അത്യാവശ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങളാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് അല്ലെ നമുക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കൂടുതൽ അടിപൊളിയായിട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഈ കാര്യത്തിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഫീഡ്ബാക്ക് തരാറില്ലേ അതുപോലെ തന്നെ വൈകാരിക താതാത്മ്യം ഇത് രണ്ട് അത്യാവശ്യമാണ് അടുത്ത് താൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിന് സ്വീകാര്യമായ അംഗമായി തീരുന്നതിന് ആവശ്യമായ മനോഭാവങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ആർജിക്കുവാൻ ശിശുവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹിക വികസനം അപ്പൊ താൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിന് സ്വീകാര്യമായ അംഗമായി തീരുന്നതിന് ആവശ്യമായ മനോഭാവങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ആർജിക്കുവാൻ ശിശുവിനെ പ്രാപ്തനാക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹിക വികസനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അധ്യാപന മാതൃകകളെ കുറിച്ച് പഠനം നടത്തിയത് ബ്രൂസ് ജോയ്സും മാർഷവയിലുമാണ് കാര്യക്ഷമമായ ആശയവിനിമയത്തിന് അത്യാവശ്യമായ രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാ ഫീഡ്ബാക്കും വൈകാരിക താതാത്മ്യവും താൻ ഉൾപ്പെട്ട സംഘത്തിൽ സ്വീകാര്യമായ അംഗമായി തീരുന്നതിന് ആവശ്യമായ മനോഭാവങ്ങളും മൂല്യങ്ങളും ആർജിക്കുവാൻ ശിശുവിനെ പ്രാപ്തന പ്രാപ്തനാക്കുന്ന വികസന പ്രക്രിയയാണ് സാമൂഹിക സ
സ്കൂളിൽ നിന്ന് പതിവ് പഠിതാവിന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഡോളാണ് സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിതാവിന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഡോളാണ് അപ്പൊ സാമൂഹ്യ വികസനത്തെ കുറിച്ചും സാന്മാർഗിക വികസനത്തെ കുറിച്ചും പഠനം നടത്തിയത് കോൾബർഗ് നിരീക്ഷണ പഠന തത്വങ്ങൾ വ്യക്തിത്വ വികാസത്തിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു എന്ന് പ്രസ്താവിച്ചത് ബന്ധൂര വാട്സൺ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിതാവിന് ലഭിക്കുന്ന അനുഭവങ്ങളുടെ ആകെ തുകയാണ് പാഠ്യപദ്ധതി എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് ഡോളാണ് മൊത്തം പാഠ്യവസ്തുക്കളെ നൂറ് നൂറ്റൻപത് യൂണിറ്റുകളായി തിരിക്കുകയും അതിൽ നിന്നെടുത്ത് കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രകരണ രീതി അഥവാ യൂണിറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം മൊത്തം പാഠ്യവസ്തുക്കളെ നൂറ് നൂറ്റൻപത് യൂണിറ്റുകളായി തിരിക്കുകയും അതിൽ നിന്നെടുത്ത് കുട്ടികളുടെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് പാഠഭാഗങ്ങൾ ചേർത്തുണ്ടാക്കുന്ന രീതിയാണ് പ്രകരണ രീതി അഥവാ യൂണിറ്റ് അപ്രോച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഉപപ്രകരണ രീതി ഏത് മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ് ജസ്റ്റാൾട്ട് ജസ്റ്റാൾട്ട് ശാസ്ത്രജ്ഞ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുടെ സംഭാവനയാണ് ഉപപ്രകരണ രീതി ക്ലിയറായാലോ അടുത്ത ഒരു ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അതിന്റെ തന്നെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർപ്പിള രീതി എന്താണ് സർപ്പിള രീതി ഒരു ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അതിന്റെ തന്നെ വിവിധ വശങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർപ്പിള രീതി അടുത്ത അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച് വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സമീപനമാണ് ട്രോപ്പിക്കൽ സമീപനം മാറിപ്പോരുത് അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ നിന്നോ ആരംഭിച്ച് വിവിധങ്ങളായ ആശയങ്ങളിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്ന സമീപനം ട്രോപ്പിക്കൽ സമീപനം ഒരു ആശയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ആശയത്തിൽ നിന്നും ആരംഭിച്ച് അതിന്റെ തന്നെ വിവിധ വശങ്ങളിലേക്ക് പഠിക്കുന്ന സമീപനമാണ് സർപ്പിള രീതി രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് കേട്ടോ രണ്ടിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത ആകസ്മിക നിർവഹണം എന്ന മാതൃകയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സ്കിന്നർ ആണ് ആകസ്മിക നിർവഹണ മാതൃക എന്ന മാതൃകയുടെ ഉപജ്ഞാതാവ് സ്കിന്നർ അടിസ്ഥാന ബോധന മാതൃക ബേസിക് മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചത് ഗ്ലേസർ ആണ് അടിസ്ഥാന ബോധന മാതൃക ബേസിക് മോഡൽ വികസിപ്പിച്ചത് ഗ്ലേസർ ദൃശ്യശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച് സ്തൂപികയുടെ രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേര് അനുഭവ സ്തൂപിക അനുഭവ സ്തൂപിക ദൃശ്യ ശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച സ്തൂപികയുടെ രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരെന്താ അനുഭവ സ്തൂപിക ദൃശ്യശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചതാരാ എഡ്ഗർ ഡേൽ എഡ്ഗർ ഡേൽ ആണ് ദൃശ്യശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചത് അപ്പൊ അടിസ്ഥാന ബോധന മാതൃക വികസിപ്പിച്ചത് ഗ്ലേസർ ആണ് ദൃശ്യശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങളെ വർഗീകരിച്ച് സ്തൂപികയുടെ രൂപത്തിൽ ക്രമീകരിക്കുന്നതിന് പറയുന്ന പേര് അനുഭവ സ്തൂപിക ദൃശ്യശ്രവ്യ ഉപകരണങ്ങളെ വർഗീകരിച്ചതോ എഡ്ഗർ ഡേൽ അടുത്ത വ്യക്ത വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിത മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വില്യം സ്റ്റേൺ വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിത മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് വില്യം സ്റ്റേൺ ഭാഷയ്ക്ക് മുൻപേ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊമിനിയസ് ഭാഷയ്ക്ക് മുമ്പേ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊമിനിയസ് ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് റൂസോ ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാ റൂസോ നെഗറ്റീവ് എജ്യൂക്കേഷന്റെ വക്താവ് ആരാണ് റൂസോ ആണ് അല്ലെ നെഗറ്റീവ് എജ്യൂക്കേഷന്റെ വക്താവ് ആര് തന്നെ റൂസോ തന്നെയാണ് അപ്പൊ വ്യക്തിയാധിഷ്ഠിത മനഃശാസ്ത്ര ഉപജ്ഞാതാവ് വില്യം സ്റ്റേൺ ഭാഷയ്ക്ക് മുൻപേ വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊമിനിയസ് ശിശു കേന്ദ്രീകൃത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് റൂസോ നെഗറ്റീവ് എജ്യൂക്കേഷന്റെ വക്താവ് അതും റൂസയാണ് അല്ലെ അപ്പോ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഇരുന്നൂറ് ചോദ്യങ്ങൾ അല്ലെ അമ്പത് ചോദ്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇതിൽ ഒന്നോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ റിപ്പീറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ കൂടി തന്നെ ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യങ്ങൾ തയ്യാറായി കൊടുത്തതാണ് അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ചെറിയൊരു പിഴവ് കൊണ്ട് ഒന്നോ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുണ്ടാവാം അത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ചു തരും കേട്ടോ അപ്പോൾ എനിവേ എല്ലാവർക്കും എല്ലാവരും ഒക്കെ ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പോയി എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു എത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്നൊന്ന് പരീക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് വീണ്ടും നമുക്ക് നാളെ അവസാനത്തിലാണ് നമുക്ക് നാളെ കാണാം താങ്ക്